ട്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വരാത്ത ഒരു പി എസ് സി എക്സാം കാണുകയില്ല മാർക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിന് ഇരുപത് മാർക്കിന് നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിക്കാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രെയിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രെയിനെ കുറിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ട്രെയിൻ എന്നൊരു പാഠഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വസ്തുതകളുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം മാത്രമല്ല ദൂരവും സമയവും എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്തായാലും ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഡി ടി എസ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നു അതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഡി എന്നും ഇത് ടി എന്നും ഇത് എസ് എന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദൂരമാണ് ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദൂരമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയമാണല്ലേ ടൈമാണ് സമയമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പീഡാണ് നമ്മളിവിടെ എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡി ടി എസ് എന്നാണ് ഈ ഡി ടി എസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഡി ടി എസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൂരമാണ് അതേപോലെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ട്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പതിനെട്ട് ഒരു സംഖ്യയാണ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയുടെ കൂടി പതിനെട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലയോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ കാണാതെ പഠിച്ചു ആ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ കൂടി പതിനെട്ട് കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടും അല്ലേ പതിനെട്ട് രണ്ടാണ് മുപ്പത്തി ആറ് നമുക്കിനി ഈ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടി നോക്കിയാലോ അമ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി നാല് അതായത് ഈ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പതിനെട്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അമ്പത്തി നാല് കിട്ടി ഇനി ഈ വീണ്ടും ഈ അമ്പത്തി നാലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പതിനെട്ട് കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇല്ലയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത സംഖ്യ പതിനെട്ടാണ് ആ പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി ആറെന്ന് കിട്ടി ആ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അമ്പത്തി നാലെന്ന് കിട്ടി ആ അമ്പത്തി നാല് കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പതിനെട്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഇനി എഴുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പതിനെട്ട് ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ഈ എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ പതിനെട്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറെന്ന് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് ഒരു വട്ടം കൂടി നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടാം ഈ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും സംഖ്യ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിനിലെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കുറച്ച് സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന വസ്തുതയുമായിരുന്നു ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ത്രികോണം വരച്ചു അതിനെ ഡി ടി എസ് എന്ന് എഴുതി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരമാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം കാണുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടൈമിനെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടി യു എസ് നേരെ നേരെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ടൈമ് കാണാനാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ടൈമ് കാണാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് 
ഈ സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഓരോ സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം എന്താണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമുക്കറിയാം ഒരു സംഖ്യ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുള്ള സംഖ്യ തരികയാണ് അതായത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു വസ്തുത നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊരു സംഖ്യ തന്നാലും ഏതൊരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുള്ള ഏതൊരു സംഖ്യ തന്നാലും അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാണ് ആ പതിനെട്ടിന് നമ്മൾ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പതിനെട്ടും നമ്മൾ പതിനെട്ടും വെട്ടി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പതിനെട്ട് മുതൽ നൂറ്റിയെട്ട് വരെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് എഴുതി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അഞ്ചെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇത്രയും സംഖ്യകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓർഡർ പഠിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടി മുപ്പത്തി ആറിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടും അമ്പത്തി ആറിന് നമ്മൾ കൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ചെന്ന് കിട്ടും എഴുപത്തിരണ്ടിന് ആകുമ്പോൾ ഇരുപതെന്ന് കിട്ടും തൊണ്ണൂറിനെ ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് കിട്ടും നൂറ്റിയെട്ടിന് ആകുമ്പോൾ മുപ്പതെന്ന് കിട്ടും അതായത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പത്തെന്ന് കിട്ടും അമ്പത്തിനാലാം പതിനഞ്ച് എഴുപത്തിരണ്ടിന് ഇരുപത് തൊണ്ണൂറിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റിയെട്ടിന് മുപ്പത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ആറ് സംഖ്യകൾ ജസ്റ്റ് കാണാതെ പഠിച്ച് വെക്കുകയാണ് അന്നേരം തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ നമുക്ക് അതായത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കണ്ട് ഗുണിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചത് ഇപ്പം പതിനെട്ട് ആദ്യം ഒരു സംഖ്യ പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി പതിനെട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി വിട്ടാൽ മതി പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി പതിനെട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് കൂട്ടുന്നു മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ അമ്പത്തിനാല് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നൂറ്റിയെട്ട് വരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല ഈ പതിനെട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും സംഖ്യകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റിയെട്ട് ആ ഓർഡർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാന വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡി കാണാൻ ടി ഇൻറ്റു എസ് ആണ് അതുപോലെ എസ് കാണാൻ ഡി ബൈ ടി ആണ് ഡി കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ ടി കാണാനാണെങ്കിൽ ഡി ബൈ എസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതൊരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇനി നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തരുന്നത് അതിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചിടുക അതായത് ഈ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടിന് തിരിച്ചിടുക പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ചെയ്യുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ചിലർക്ക് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടാണോ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ചാണോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതായത് നമുക്കറിയാം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ
ട്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഡി ടി എസ് ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ചേക്കുക ഡി ടി എസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കുക മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന അപ്പോൾ ഉണ്ടാവും മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന വേഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടി എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമ്മൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എട്ട് ഇല്ലേ ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പാന്ന് അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഇല്ലേ അവസാനം അഞ്ചാമത്തെ ആ താരത് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ പഠിച്ചത് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതായത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ അതായത് ട്രെയിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പം നീളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ അതായത് ട്രെയിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന് എത്ര സമയം കൊണ്ട് കടന്നു പോകും ടൈം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ടൈമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന് എത്ര സമയം സമയമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ടൈം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പീഡ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ടൈം ആണ് ടൈം കാണാൻ ഡി ബൈ എസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് ഇനി സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര എഴുതാം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം പത്ത് അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ വഴിയരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊടിമരത്തെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് കടന്നു പോകും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇവിടെ ഡി ടി എസ് ആൾറെഡി വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഡി ടി എസ് നമ്മൾ വരച്ചു മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടോ വേഗത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്പീഡ് കിട്ടി സ്പീഡ് എത്ര കിട്ടി എസ് സി സിക്കൽ ടു നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഈ നൂറ്റി എട്ടിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ഒന്ന് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം നൂറ്റി എട്ട് നമ്മൾ അവസാനം പഠിച്ചല്ലോ പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എട്ട് ആറാമതാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി എട്ട് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് വെക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് വേഗത്തിൽ പോകുന്ന നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ വഴിയരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊടിമരത്തെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് കടന്നു പോകും അല്ലേ എത്ര സമയം കൊണ്ട് കടന്നു പോകും അപ്പോൾ നമുക്കറിയേണ്ടത് എന്താണ് ടൈം ആണ് ടൈം കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത് അത് നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നീട്ടി മുപ്പത് ഓക്കെ സീറോകളെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മണിക്കൂറിൽ
നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കിടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കാണുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ടി എസ് ഇവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ ഡി വരച്ചു ആ ടി എസ് ഇത്രയും എഴുതി അല്ലേ ഇവിടെ തമ്മിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പവർ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനാണ് അല്ലേ വേഗം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിട്ടി ഈ തൊണ്ണൂറിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറാണ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് ഇനി പറയുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കേട്ടോ നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കിടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കാണുക അവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണ് ടൈമാണ് സമയമാണ് കാണേണ്ടത് എന്ത് എന്ത് കിടക്കാനുള്ളതാണ് അതായത് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കിടക്കാൻ ഇവിടെ പാലം കടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടെ വന്ന് എന്ത് വന്നു പാലം വന്നു ആ പാലത്തിൻ്റെ എന്തും തന്നിട്ടുണ്ട് നീളവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനാണ് അതേപോലെ ആ ട്രെയിൻ എന്ത് വേണം ആ ട്രെയിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ പാലത്തിൻ്റെ നീളവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പാലം മറ്റെന്തിൻ്റെയെങ്കിലും നീളം കൂടി തരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളം കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം അതായത് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന പാലത്തിൻ്റെ നീളം കൂടി എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നൂ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ പ്ലസ് നൂറ് മീറ്റർ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് നീളം തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളവും തന്നിരിക്കുന്ന പാലമാണോ ആ പാലത്തിൻ്റെ നീളം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അൻപതും നൂറും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ആണ് ഓക്കെ ടൈം കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിവിടെ മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ മീറ്ററിലേക്ക് ആൾറെഡി കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് ടൈം ആണ് കാണേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സെ സ്പീഡാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ പത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ആണ് നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കിടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടി വിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം കിടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കാണുക അപ്പോൾ ഇത് വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഡി ടി എസ് ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ സൈഡിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന അല്ലേ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന വേഗം വേഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇതിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ അറിയാം അറിയാമല്ലോ പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എട്ട് അവസാന സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതാണ് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ നൂറ്റി എട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം നീളം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ സീക്കൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് അമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം കേട്ടോ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പാലമായിരുന്നു തന്നത് ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളവും തന്നിട്ടുണ്ട് കടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളത്തോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക
പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ആ ഗുണിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്നില്ല കാണാൻ പഠിച്ചു വെക്കാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് വരെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാതെ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടി എൽ ഡി ക്ലർക്കിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുക വരാൻ പോകുന്ന എൽ പി യു പി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലോണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ല